Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Dalam video kali ini saya akan bincangkan Tentang uniform circular motion Dan juga konsep berkaitan dengan Centripetal acceleration Apa yang para pelajar lihat sekarang ini Saya ada satu rotating table Yang mana di atas meja ini Di atas rotating table ini Ada seekor ladybug yang sudah mati Dan saya pusingkan table tersebut Now That ladybug experience a circular motion. In fact, in this case, it's experience a uniform circular motion. So, what is a uniform circular motion? Kita uh, amat biasa sekali dengan perkataan uniform. Okay, uniform maksudnya seragam. Tapi dalam konsep uniform circular motion, apakah kuantiti yang seragam? Kuantiti yang seragam dalam konsep uniform circular motion adalah speed. The speed is constant. Speed atau nama lainnya, okay, speed is a skala kuantiti. Maksudnya dia ada magnitude saja, tapi tiada dah tiada direction. Tapi kalau velocity, velocity adalah uh, a quantity that have both magnitude and direction. So kadang-kadang uh, kita cakap Selain daripada kita cakap speed is constant, kita boleh juga cakap the magnitude of velocity is constant. Okay, the magnitude of velocity itu maksudnya speed lah. The so, magnitude of velocity is constant. So, katakanlah lady bug tadi bergerak counterclockwise. So, saya ada velocity pada uh, uh, speed pada setiap point. Saya lukiskan dengan arrow yang berwarna merah. Now, that velocity ataupun speed, saya tersasul, saya cakap velocity, apa yang saya nak cakap tentang speed, that speed at every point in circular motion is constant. So, let's say lah ini position yang pertama, position yang kedua, tiga dan empat. So, pada keempat-empat position, the speed is constant. Kalau pada position yang pertama, the speed is 5 meter per second, maka samalah position yang kedua, ketiga dan keempat. Kesemuanya akan bergerak dengan speed 5 meter per second. Now, tetapi, okay, apa yang kita lihat dalam gambar ini, when the object move in circular motion, the direction of of the motion is changing so apa yang kita nampak pada position yang nombor 1 pada kita punya perspektif that ladybug uh, the velocity is to the left manakala pada position yang kedua pada kita punya perspektif the direction of velocity is downward dan ketiga to the right manakala yang keempat upward so di sini kita nampak point yang kedua yang boleh saya sebut tentang uniform circular motion adalah the direction of velocity is changing. Apabila direction of velocity berubah, maka secara tidak langsung velocity juga berubah because velocity at both magnitude and direction when the direction is changing the velocity is also changing so apabila ada perubahan velocity maka akan ada acceleration because acceleration is defined as the rate of change of velocity so i can say the object move in uniform circular motion experience acceleration Kenapa experience acceleration? Because velocity is changing. Now, that acceleration have a specific name, has a special name called centripetal acceleration. 
apa maksud centripetal? Centripetal ini boleh kita cakap sebagai center seeking acceleration. Dalam arti kata lain, perkataan centripetal sebenarnya cuba untuk describe the direction of acceleration in a uniform circular motion. Ke mana arahnya? Arah centripetal acceleration is always towards the center. So, apabila dia berpusing, 360 degree, the acceleration is maintains its directions towards the center of the circular path. So, itu acceleration bagi keempat-empat point yang mana objek itu bergerak. So, the angle between acceleration and velocity is 90 degree. So, saya juga boleh sebut bahawa the velocity is tangent to the centripetal acceleration. So, macam mana untuk kita uh, define centripetal acceleration? Ada tiga point yang penting. Bila kita nak bagi definition centripetal acceleration, point yang pertama. Centripetal acceleration Uh, is acceleration that only experienced by the object moving in circular motion. So, kita kata acceleration of object that move in circular motion. Okey, bagaimana pula dengan directionnya? So, kita nak define centripetal acceleration, kita cakap acceleration itu uh, hanya berlaku pada objek yang bergerak dalam circular motion. Yang kedua, kita cakap tentang direction of acceleration in which the direction is always towards the center. Dia tidak akan ber berubah. Okay, center of circular path. Dan yang ketiga sekali, kita sebut tentang what is the magnitude of a centripetal acceleration. In this case, the magnitude of centripetal acceleration A is directly proportional to the square of the speed and inversely proportional to the radius of a uh, of the circular motion, okay? Dan daripada sini saya boleh tuliskan equation of centripetal acceleration. Kadang-kadang kita labelkan dengan huruf C is equals to v square over r. Now, uh, saya takkan uh, derive equation ini cukup sekadar pelajar, -pelajar semua tahu dan faham bagaimana cara nak gunakan equation centripetal acceleration. So itu saja video saya tentang uniform circular motion dan juga uh, centripetal acceleration. Sekian, terima kasih.